அஸ்லாம் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு பிக்சருக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றுறது அதே மாதிரி வந்து ஒரு பிக்சருக்கு எப்படி வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு டிசைன் கொண்டுருவதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு இப்போ இந்த அந்த பிக்சர் இருக்குது இந்த ஒரு ஆக்டர்னுடைய பிக்சர் இருக்குது இந்த பிக்சர் என்ன பண்ண செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இந்த அதாவது இந்த டூலர் இந்த லாஸா பாலிகானல் லாஸா டூலை வச்சு நீ கட் பண்ணி எடுத்துங்க அதாவது பாலிகானல் லாஸா டூல் ஒரு டூல் ஒன்று இருக்குது இந்த டூலை வச்சு யூஸ் பண்ணி இந்த பிக்சர் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துங்க இந்த டூலை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம் என்ன செய்ய வேண்டியது எப்படி வேணுமோ அந்த படத்தை மட்டும் ஜஸ்ட் இந்த ஓரத்தில் அப்படியே ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு வர வேண்டியதான் நீங்கள் எந்த அளவு உங்களுக்கு படம் தேவையில்லை பேக்ரவுண்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த உருவத்தை மட்டும் அப்படியே இந்த ஓரத்துலேயே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டே வாங்க மோசை வச்சு கிளிக் கிளிக் பண்ணிட்டே வர வேண்டியதான் பேக்ரவுண்டை விட்டுடுங்க விட்டுட்டு படத்தை மட்டும் இந்த ஓரத்தில் எட்ஜில் அப்படியே நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டே வர வேண்டியதான் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக கிளிக் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ ஃபுல்லாக கிளிக் பண்ணி முடித்த உடனே இந்த மாதிரி செலக்ஷன் விழுந்துடும் செலெக்ஷன் விழுந்த அப்புறம் இந்த செலெக்ஷன் என்ன செய்யணும் மோசனுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபெதர் வேலி இருக்குல்ல ஃபெதர் வேலியில் வந்து சும்மா ஒரு மூணு இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு கொடுத்துங்க அப்போ வந்து இந்த எட்ஜி வந்து கட் பண்ணுறது தெரியாது கட் பண்ணுறது தெரியாத மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக அழிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறது நீட்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு த்ரீயோ இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு ஓகே மட்டும் பண்ணி ஓகே பண்ணியாச்சு ஓகே பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த பிக்சரை மட்டும் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒன்று ஒரு இடத்துல வச்சுக்கலாம் இப்போ அப்படியே மூவ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் பண்ணி கொண்டு வரும் செலெக்ஷன் மட்டும் மூவ் ஆகுது எனக்கு இந்த பிக்சரை மூவ் பண்ணால் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இல்லைனா கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துங்க அப்படி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டு கூட நீங்கள் நேராக ஃபைலில் போய் நியூ கொடுத்துங்க நியூ கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஜஸ்ட் ஃபேஸ்ட் மட்டும் பண்ணிங்க ஃபேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா வந்துருச்சு பாரு அந்த உருவம் மட்டும் வந்துடும் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் நம்ம அதாவது இந்த பிக்சரை வந்து என்ன செஞ்சுக்கோம் செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த பாலிகானல் லாஸா டூலை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டோம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தாச்சு அதாவது என்ன செஞ்சுட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தாச்சு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தோன்னா அது காப்பி ஆகிடுச்சு காப்பி பண்ணி முடிச்சுட்டு நேராக ஃபைலில் போய் என்ன செய்யணும் நியூ அதை புதுசாக ஒரு சீட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறீங்க நியூ கொடுத்துட்டோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடிமேடாக எடுத்துக்கோ அந்த சைஸாக எடுத்துக்கோ ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்தோன்னு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இங்கே வந்த உடனே என்ன செஞ்சிட வேண்டியது நீங்கள் எடிட்டில் போய் நேராக பேஸ்ட்டு கொடுத்துட வேண்டியதான் பேஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னா அந்த பிக்சரை மட்டும் அழகாக வந்துடும் பேக்ரவுண்டு அப்படியே விட்டுவிடும் அந்த பிக்சரை மட்டும் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்துருச்சு பிக்சரை வந்துருச்சு ஓகேங்களா பிக்சரை வந்த உடனே இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் பேக்ரவுண்டை வந்து எதில் இருக்குது இப்போ அதாவது ஒயிட் கலரில் இருக்குது இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு இதில் வந்து ரெட் கலரோ இல்லை ப்ளூ கலரோ வேணும்னா நம்ம மாற்றிக்கலாம் எப்படி பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல லேயரில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று வந்து லேயர் ஒன்றுன்னு இருக்குது இன்னொன்று பேக்ரவுண்டு இப்போ நீங்கள் லேயர் ஒன்றில் ஒன்று ஐ அந்த கிளிக் பண்ணுங்களேன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் இப்போ இந்த இது வந்து இருக்குது பேக்ரவுண்டு இந்த ஒயிட்டு வந்து பேக்ரவுண்டு இப்போ இந்த ஐயை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் இது வந்து லேயர் ஒன்று அடுக்கடுக்காக தான் இருக்கும் அது இது வந்து பேக்ரவுண்டுங்கிறது வந்து இப்போ பேக்ரவுண்டு கிளிக் பண்ணி அதாவது ஐயை கிளிக் பண்ண மேலே ஐயை கூட கிளிக் பண்ணால் போயிடும் இப்போ வந்து பேக்ரவுண்டு மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே ஓகேங்களா இப்போ திருப்பி இந்த ஐயை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த உருவம் வரும் இது லேயர் ஒன்று இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கலர் மாற்ற போகிறோம் அப்போ அந்த ஐயா வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க தேவையில்ல இப்போ எனக்கு இப்போ இது வந்து எனக்கு போய் ஃபோட்டோ வேணாம் இப்போ ஜஸ்ட் வந்து என்ன செய்ய பேக்ரவுண்டு மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கலர் மாற்ற போகிறோம் எப்படி மாற்றுறது இந்த இருக்குது கலரு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இருக்கு கலரில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ஃப்ரண்ட் கலரு பின்னாடி உள்ளது வந்து பேக்ரவுண்ட் கலரு பேக்ரவுண்ட் கலரை வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது இப்போ எனக்கு வேறு கலர் வேணால் பார்த்திக்கலாம் அப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு போய் நேராக அந்த எடிட்டில் போய் ஃபில்லுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதாவது எடிட்டில் போய் நேராக ஃபில்லுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கலர் ஃபில் ஆகிடும் என்ன வருது இங்கே பேக்ரவுண்ட் கலர் வேணுமா அதே மாதிரி இந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து ஃபோர் கிரவுண்ட்
ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ வந்து பேக்ரவுண்டு கலர் தான் வச்சுருக்கோம் எனக்கு பேக்ரவுண்டில் ஒரு டிசைன் ஒன்று வேணுங்க அப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் நான் வந்து இன்டர்நெட்டில் போய் அதாவது இப்போ இன்டர்நெட்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு டிசைன் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இன்டர்நெட்டில் போய் ஏதாச்சும் ஒரு டிசைன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு டிசைன் இப்போ இந்த டிசைன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி இமேஜ் கொடுத்துட்டேன் இன்டர்நெட்லேருந்து ஒரு இமேஜ் எடுக்கிறேன் அதை மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி இமேஜ் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு நேராக ஃபோட்டோஷாப்புக்கு வந்துட்டு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி நியூ கொடுக்குறேன் நியூ கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி கேட்கும் ஜஸ்ட் ஓகே மட்டும் கொடுத்துங்க கொடுத்தோடனே நேராக எடிட்டில் போய் பேஸ்ட் பண்ணிங்க இப்போ அந்த டிசைனிங் வந்துருச்சு ஓகேங்களா இது ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட் டிசைன் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதில் போய் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த பிக்சரை கொண்டு போய் வைக்க போகிறேன் எப்படி வைக்கிறது மோஸ்ட் வச்சு இப்படி கிளிக் பண்ணிங்க இந்த பிக்சரில் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணி எழுத்து கொண்டு இதில் விட்டுற வேண்டியதான் விட்டப்போ என்ன வருதுங்க அதாவது பேக்ரவுண்டு தவறாக எழுத்துட்டேன் இதை ஃபஸ்ட்டு சில செலக்ட் பண்ணிங்க இதில் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த அதாவது ரெண்டு இருக்குது இதில் ஒன்று வந்து லேயர் ஒன்றுன்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி பேக்ரவுண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது நமக்கு என்ன வேணும் லேயர் ஒன்று தான் இந்த லேயர் ஒன்று அப்படி ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு லேயர் ஒன்று போய் செலக்ட் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்து கொண்டு வந்து இதை விட்டுற வேண்டியதாக இல்லை வந்துருச்சிங்களா நான் வந்துருச்சு பாரு இப்போ அப்படியே இந்த ஃபோட்டோ கொண்டு வந்து எப்படி வேணும் ஒன்று வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் வச்சும்போது இந்த கீழே வந்து எனக்கு அழிஞ்ச மாதிரி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் வந்துருக்கு பார்த்திங்களா இப்போ எனக்கு இந்த வந்து கீழே வந்து அழிஞ்ச மாதிரி இருக்குது இந்த கல்யாண ஃபோட்டோலாம் பார்த்துருப்பீங்க அழிஞ்ச மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இந்த கீழே வந்து அழிஞ்ச மாதிரி போகணும்லாம் போட்டலாம் எப்படி சீனு இந்த இருக்கு மார்க்கெட் உள்ள இருக்கு பாருங்க இந்த மார்க்கெட் உள்ள ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்தை மட்டும் அப்படியே இது பண்ணிங்க கீழே உள்ளது மட்டும் ட்ராக் பண்ணிங்க அதாவது கீழே உள்ள பாடியை மட்டும் ட்ராக் பண்ணிட்டு என்ன செஞ்சு வேண்டியது மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபெதர் வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஒரு அஞ்சோ இல்லை பத்தோ கொடுத்துங்க இல்லை பத்து கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிக்கிட்டு டெலிட் கீயை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கம்ப்யூட்டர்லேருந்து டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உன்னை இதாகிடும் உங்களுக்கு இந்த ஆயிடுச்சு பாரு இப்போ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் வேணால் இறக்குனா இறக்கிங்க போட்டாவது ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பேக்ரவுண்டு வந்து ஒரு டிசைனை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் முன்னாடி பார்த்து ஒரு பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு கலரை மாற்றணும் இதில் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு டிசைன் கொண்டு வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதே மாதிரி எனக்கு ஒன்று ஃபோட்டோ வேணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்ய வேண்டியது ஆல்ட் அழுத்திக்கிட்டு கம்ப்யூட்டரில் ஆல்ட் பட்டன் அழுத்திக்கிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி எழுத்திங்கன்னா ஒன்று ஃபோட்டோவோட வரும் அந்தமாதிரி ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா எனக்கு ஒன்று ஃபோட்டோ வேணாலும் எழுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே பாருங்க எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாங்க எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி அப்படி எழுத்துக்கலாம் அப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் எப்படி வேணாலும் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் என்ன செய்யணும்னா ஆல்ட்டுக்கு ஆல்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மோஸ்ட் வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ட்ராக் பண்ணி எழுத்துகிட்டே வரலாம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பேக்ரவுண்டு டிசைன் பண்ணி மாற்றணும் போனதில் பேக்ரவுண்டில் வந்து கலர் மாற்றணும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் 